vamos a mostrarles algunos de los tesoros que encontramos en la donación de la biblioteca de Bioy Casares y Silvina Ocampo, de la cual estamos hablando desde hace años y por fin están aquí en la Biblioteca Nacional. Quien hizo la selección es Juan Pablo Canala, el jefe del Tesoro, eh, y les va a explicar qué eligió, por qué lo eligió, y va a ser una suerte de, de guía de estos tesoros. Esta selección de alrededor de 30 libros eh, son tan solo un 10% de lo que nosotros ya procesamos, catalogamos, eh, acondicionamos, conservamos en la biblioteca, es decir, el, lo que correspondía a las 11 primeras cajas 26. Eh, todo este material, eh, como adelantaba el director de la biblioteca, eh, tuvo las intervenciones del personal de mi equipo en la Sala del Tesoro, que se encargó de inventariarlos, eh, ponerle las, las fajas de seguridad y demás, y de las áreas de conservación preventiva y de los catalogadores, tanto de la Sala del Tesoro como del Departamento de Catalogación de la eh, Biblioteca Nacional. En primera instancia lo que encontramos es una gran cantidad de libros de Borges. Y en esta primera vitrina están seleccionados algunos de los ejemplares más relevantes o más interesantes eh, vinculados a la producción escrita de Borges. Es decir, de alguna manera lo que vemos es que en esta biblioteca además también están los, los vínculos entre Borges y Bioy, los, los trabajos en colaboración, como vamos a ver en otra de las vitrinas, pero además eh, textos de la propia producción de Borges que de alguna manera nos iluminan sobre diferentes instancias de elaboración. Después en estos otros libros lo que vemos ya específicamente sí son trabajos de Bioy y de Silvino Campos sobre su propia obra. En el caso de Silvina, una primera edición eh, de Viaje Olvidado, su primer libro de relatos publicado eh, por la editorial Sur, con una serie de intervenciones manuscritas en varios colores para una reedición, la reedición que va a ser eh, luego en la editorial MC. Este material es absolutamente desconocido hasta este momento. Eh, sobre la obra de Silvino Campo y sobre sus ediciones se conoce bastante menos este, de sus prácticas de trabajo, con lo cual esto es un material fabuloso para pensar una posible edición y un proceso creativo de la obra de Silvino Campo y de Bioy. Y en este caso tenemos una primera edición de la invención de Morel absolutamente corregida por Bioy para una eh, posible y futura, digo, se efectuó finalmente una, una revisión. La mayoría de las correcciones que uno encuentra en este ejemplar añadidas manuscrita, en forma manuscrita por Bioy pasaron a la edición de MC. En la otra vitrina que ustedes tienen ahí, en esta primera parte, lo que encontramos son una serie de libros que atestiguan el trabajo en colaboración. Sería como otra fase del, del trabajo de Borges y de Bioy. Hay dos antologías, la antología de la poesía argentina y la antología de la gautesca prologada por Borges y por Bioy. Y lo mismo ocurre con esta edición de la antología de la poesía gauchesca, donde Bioy es el encargado de elaborar el glosario de, de estos textos poéticos gauchescos recopilados y donde también practica una serie de enmiendas. ¿no? Y uno podría pensar que estas correcciones y el propio glosario anticipan de alguna manera la obra lingüística que Bioy va a desarrollar después, que es el diccionario del argentino exquisito. ¿no? Habría que pensar si este tipo de trabajo y estas relecturas y estas enmiendas pueden ser utilizadas o pueden pensarse como un pretexto para después pensar la propia producción de la obra de, la obra de Bioy. Estas vitrinas, estas tres vitrinas que ustedes ven, son vitrinas que de algún modo testimonian las amistades literarias, porque no solo es la obra en colaboración, no solo es la obra de Bioy, la obra de Silvina, la obra de Borges, sino también los vínculos literarios este, y familiares que estos autores tienen. En este caso seleccionamos un ejemplar de García Márquez dedicado a Bioy, que dentro tenía una carta de García Márquez a Bioy, y un ejemplar eh, de Ernesto Sábato de Tres Glosas, con una dedicatoria muy, muy sentida para, para Bioy y Silvina. Lo mismo van a ver ustedes en la otra vitrina, en el caso de Olivar y en el caso de Girondo. Y por supuesto esa gran vitrina dedicada a la larga relación de amistad de Alejandra Pizarnik con Bioy, Casares y Silvino Campos. Esta biblioteca va a ser el núcleo de un universo, de una galaxia de investigaciones. Porque cada uno de esos textos da para una carrera, para un investigador, solo sobre lecturas de Bioy, eh, influencias de lecturas de Bioy en la obra de Borges, influencia de uno en el otro, bueno, infinitas cosas. Bueno, y en la última vitrina que preparamos eh, está más vinculada a eh, 
cuestiones familiares. Porque no solo es la biblioteca de Bio y Silvina, como veíamos también está Borges, también están los amigos, los familiares, sino que también está la biblioteca de los padres de Bio y de, de Adolfo Bio y de Marta Casares. Entonces acá seleccionamos una serie de ejemplares dedicados a ellos, ejemplares de Huiraldes, ejemplares del propio Borges dedicado a la madre de Bioy, ejemplares con la firma de la madre de Bioy. Y después en este caso seleccionamos dos ejemplares interesantes, un libro dedicado por Borges a Silvina y una colección de historias eh, policiales, historias criminales, eh, con marcas, probablemente para los trabajos de literatura policial posteriores de Bioy, ¿no? Literatura policial, bueno, es todo otro universo. Eh, eh, literatura francesa que eh, Borges desdeña y que durante las conversaciones Silvina Ucampo eh, le recomienda, Bioy le recomienda, eh, son, son conexiones que los investigadores van a seguir y son fundamentalmente importantes para entender la trama de nuestra imaginación. Si queremos definir algo que se llama la cultura argentina, esto forma un, un, el, el ejemplo más contundente de cómo se mezclaban eh, distintas influencias, distintas voces, distintos personajes.